东家说这个鱼塘从一九八三年建好就开始漏水，你们看荒成这样不漏水才怪。我大概算了一下，整整四十年，也就是说这个鱼塘荒废了四十年。我去，四十年比我的年纪还大很多了。他犹豫了三个年头，今天终于下定决心喊我过来。东家说最多给我十个小时，必须让他重新看到这个鱼塘的价值。实话说。慌成这样就给我十个小时，这我压力也太大了吧！反正我是觉得十个小时肯定挖不完。OK， 老铁们，废话不多说，干活才会干脆又利索。整个塘底比水泥路还要干，也不怕陷车，直接我就把挖机开了下来。杂草丛生，那真叫一个寸步难行。这时候我就开始想，如果不先把这些杂草全部清理干净，后面的步骤根本就没有办法去做。但是清理这些杂草。又出现了新的问题，如果全部往一边转，那么十个小时我至少要用掉三个。干脆我就想了一个一边清理一边消化的方法，把这个鱼塘所有的杂草树根全部堆放到里面那一条山坎，顺便给它做出很斜的坡度。你们看，清理完杂草之后，整个鱼塘就有了轮廓。以前用锄头扁担挑起来的堤坝，不仅不够宽不够紧，而且很有可能也是漏水的根源。我和东家就堤坝这个问题进行了很久激烈的讨论，由此整个鱼塘就产生了第二个步骤：加宽加固，翻修这个堤坝。这个步骤我的方法就是，首先把老堤坝那边坡的坡脚给它挖掉，类似于修路的方法一样，先把最底下一层挖平，挖宽至五米左右，然后就给它七七四十九下碾压，接着就站在碾压好的平面上，一挖斗能伸多远伸多远。在塘里面挖一层，就在堤坝上面铺一层。注意，每铺一层还要把老堤坝也挖掉三十公分，这样新土跟老土以梯形的方式互相锁紧，堤坝才会更稳固。只是需要注意的就是，尽量不要超过五十公分，这样碾压起来才会更紧。OK， 边坡拍紧之后，你们看我之前喊东家在这里用竹子做的记号，现在埋排水管可算是做了大用，不用去拆也不用去找，直接看着竹子去挖。才几下的功夫就找到了老排水管，然后直接喊东家把排水管对接好就 OK 了。哎呀，总感觉在下面回填会把这个排水管给弄坏。一想二看三行动，干脆我就勤快一点，把挖机开上去堤坝，对准埋排水管的这个缺口，小心翼翼的挖脚下土，慢慢的填这个缺口。注意了，老铁们，这个排水管的质量肯定是很差，所以一定要细心。每次稍微少填一点土，就给它拍紧一次，循环的这样叠加累积，直到把这个缺口全部填起来，跟整个堤坝融为一体为止。到了这个时候，已经是傍晚时分，由于东家只有一天的时间，晚上还要赶回城里面，所以没办法，为了配合他，我只好加班加点给他做完。当我做到差不多晚上十点的时候，今天总共干了八个小时。晚饭也没吃，而且技术加班也干不完了，干脆我就找东家说，你晚上放心回城里，总共就算你十个小时，包给我算了。第二天我把所有的活干完，拍视频给你看，你满意了再付款。东家听我这样说也没有拒绝，而是选择相信我。结果咱们就来到了第二天。实话说，昨天干了八个小时，今天两个小时不一定干得完，但是我又感觉差不多。也就没有故意的找东家去抬高价格，感觉塘底不够深，于是我又把塘底挖掉一层，均匀的铺在里边的这一条山坎，并且坡度也做到了很斜，七七八八这一圈的山坎我拍了三遍，感觉可以了之后，基本上两个小时已经用到了差不多，我本可以把塘底简简单单找平，再把排水管下面用土做一个台阶，方便东家到时候放水。挖机一爬上去就完事儿，时间也就刚刚好，不亏本。但是啊，我又发现了新问题，塘底很多地方都是沙土，担心漏水的职业病、强迫症，一下子就涌上心头。想了想，既然知道了这个问题，还是过不了自己这一关，于是我又把整个塘底剪平了一遍，并且把那些有沙土的地方盖上了一层粘土，再给它仔仔细细的碾压了一遍，这我才放心的把挖机爬了上来。如果还是漏水，至少我还是尽心尽力了，问心无愧了。注意了，老铁们，挖机在很窄的堤坝上漂移，一定要慢慢的漂啊。
，说不定一个惯性没有掌握好，翻车了你都不知道怎么回事。此时此刻看了一下时间，总共花了十一个小时。哎，反正今天是亏了。最后这个鸡霸整平的活，咱们也不能偷工减料，该减平的给它减平，该拍紧的一下也不能少。该说不说，搞完之后我好想吟诗一首。啊，荒废鱼塘年纪大，焕然一新只要东家一句话，亏不亏本也就是一刹那。搞完收工，祝东家能养出几条百斤大鱼吧。